Hello, hello everyone. Magandang araw po sa lahat. Welcome back to Janet Lim TV. Ano nga ba ang dapat nating unahin? Unahin ba natin ang investment? Ang insurance? Ang stock market? Yung VUL ba? Or ang healthcare ba? Pero sa ating pag-uusapan ngayon, paano nga ba makabuild ng strong, solid financial foundation? Reality number one, when it comes to securing and saving their future, many good people fail. Many hardworking people fail. Many smart people fail. Many young people fail. Many old people fail. Many teachers fail. Many engineers and doctors fail. Many end up retiring without enough savings. These people don't sit out to fail. They do because they fail to plan and manage their personal finances and also they lack financial education. Most people fail financially because they build a weak financial foundation. So, paano nga ba natin malaman na strong at solid ang ating financial foundation? So, yan po ang ating pag nga ng pagbibuild natin ng ating dream house We must build it from the ground going up. We build it strong and we build it right. The same thing din dito sa financial foundation. Meron ding tinatawag na order of priorities para matibay ang ating financial house. At nangunguna nga po dyan ay yung proper healthcare. Bakit kailangan nating unahin ang ating proper healthcare? Meron pong dalawang klase ng healthcare. Ito po yung short-term healthcare and then the long-term healthcare. Ang short-term healthcare po, ito po ay isang binipisyo na binibigay ng employer or yung ating pinagtatrabahuan. Pero ito po ay magagamit lamang natin kung tayo ay nagtatrabaho pa lamang. Pero once na tayo po ay nawala ng trabaho or tayo ay mag-retire na or mag-stop working na, hindi po natin madadala ang short-term healthcare. We must prepare our long-term healthcare. Dahil ito po ay mag-provide sa atin when we stop working or when we retire in the future. And then also, mahal magkasakit. May kasabihan nga po, health is wealth. So, example, pag ikaw po ay nagkasakit at pumunta po ng hospital, hindi naman tinatanong ng mga hospital or ng doktor kung mayroong ka bang ari-arian or meron ka bang kalupaan or may bahay at lupa ka ba. Ang una-unang tinatanong, Ma'am, Sir, may health card ka ba or may health care ka ba? O yung pinaka-ground sa lahat dahil once na inuna mo ang investment, baka ma-wash out po lahat ng iyong pinaghirapan. And then next naman po, yung life insurance. Bakit kailangan natin pagtalagahan yung life insurance? Ihan sa atin ay allergy po sa life insurance. Pero may mga insurances, may mga types po ng insurances na meron na rin pong covered ang health, covered na rin yung life insurance, and then covered na rin yung investment. So dapat meron po tayong knowledge about mga insurances. What if you die too soon? Kung mawala tayo sa mundong ito or kinuha tayo ni Lord ng mas maaga, Paano na lang ang ating family? If you love your family, get life insurance para magiging legacy or magiging income replacement po sa ating family na maiiwanan. Dahil instant money po ang life insurance. So napaka-importante po na meron tayong mga kaalamang finansyal. Yung third naman po na hakbang para magiging matatag ang ating pundasyon ng financial house ay ito po yung debt management. Bakit? kailangan nating i-manage ang ating mga utang. Maka-accessible po ng utang. Hindi talaga tayo makapag-build ng financial foundation once na marami tayong mga utang. So, kailangan bayaran natin yung ating mga utang at kung maaari, eliminate all the debt para po mayroon tayong peace of mind. Makakatulog tayo sa gabi. Alam naman po natin, pag tayo ay mangutang, ay talaga namang napakalaki po ng interest and also, ang mangutang po, wala ang iyong happiness. Wala kang kalayaan, wala kang katahimikan dahil lagi nating iisipin kung paano tayo makakabayad sa ating mga pinagkakautangan. And then, the next step naman po, ito naman po, uh, emergency fund. 
Bakit importante yung emergency fund? The word itself, emergency. Ito po yung mga disaster na hindi po natin nakikita or napaghahandaan. The best example po, emergency situation, ay itong pandemic na nagpapahira po sa atin. What if ikaw ay nawala ng trabaho? Wala kang naitabi na emergency fund. What if ikaw ay isang OFW, biglaan ang pag-uwi mo at wala kang naitatabi sa bulsa mo? Kailangan 3 months to 6 months maglaan or magtabi para sa ating emergency fund. At yung panghuling step naman po, panghuling hakbang para magkaroon tayo ng matatag at matibay na financial foundation ay ito po yung investment na halos karamihan sa atin ay talaga namang nagkakamali talagang lahat halos sa atin ay inuuna yung mga investment without proper healthcare, without life insurance so, if you have an investment at wala kang proper healthcare at ikaw po ay magkasakit baka po ash out lahat ng iyong perang pinaghirapan sa isang iglap lang dahil alam naman po natin na mahal magkasakit. And then, if you die too soon, ito yung breadwinner at inuna mo ang investment at wala kang life protection, baka maibenta din ng iyong family lahat or mawash out din lahat ng iyong pinaghirapan. Magamit lahat ng iyong family ang investment mo. Kung napapansin ninyo, iisa lang po ang common denominator ng lahat ng steps. Ito po ay pera or money. So, kailangan nating i-increase ang ating cash flow or magkaroon tayo ng other source of income. Hindi natin pwedeng iasa lamang sa single income ang lahat ng steps o lahat ng hakbang na ito para magkaroon tayo ng matibay na pundasyon o ng strong solid financial foundation. So, guys, how strong is your financial foundation right now? Kung hindi ka pa nakapag-start na makapag-build ng solid financial foundation, you can build it now and build it strong. I hope na nakapagbigay po ako sa inyo ng kunting kaalaman. Lahat po ng bago sa aking video, huwag nyo pong kalimutang mag-like, share, and subscribe po. At pakipindot na rin po ng bell button para po maging updated po kayo sa aking mga susunod na mga videos. At sa lahat naman po na nag-subscribe sa aking channel, Thank you so much guys. God bless everyone. See you on my next video.